సో ఈ సోరియాసిస్ అనేది దీర్ఘకాలికమైన చర్మ వ్యాధి సో ఈ సోరియాసిస్ అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్లో అన్ని ఏజ్ ఫ్యాక్టర్స్లో అందరికీ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అది సో దీంట్లో మనం మెయిన్గా చిన్నపిల్లల కాడ నుంచి మిడిల్ ఏజ్డ్ ఓల్డ్ ఏజ్డ్ పీపుల్ వరకు కూడా మనం ఈ సోరియాసిస్ అనేది చూస్తూ ఉంటాం సో జనరల్గా ఈ సోరియాసిస్ అనేది ఏంటంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే పొలుసు వ్యాధి అంటూ ఉంటాం అంటే స్కిన్ మీద ఉండే ఎపిడర్మిస్ పొలుసులు పొలుసులుగా ఊడిపోతూ ఉంటుంది సో దీంట్లో మనకి ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ సోరియాసిస్ అంటే జనరల్గా తల్లో కనిపించే స్కాల్ప్ సోరియాసిస్ అని బాడీ మీద కనిపించే సోరియాసిస్ అంటే గట్టెడ్ సోరియాసిస్ అని పామర్ సోరియాసిస్ అని ప్లాంటార్ సోరియాసిస్ అని సో ఇలా రకరకాల సోరియాసిస్ మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పేషెంట్స్లో చూస్తూ ఉంటాం మెయిన్గా సోరియాసిస్కి మెయిన్ ట్రిగరింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే స్ట్రెస్ అంటే తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడి ఉండేవాళ్ళలో ఈ సోరియాసిస్ అనేది అధికంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అండి లేకపోతే ఏమైనా సైకలాజికల్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఎక్కువ యాంగ్జైటీస్ గురి అవుతున్న వాళ్ళ కానీ అంటే ఏదైనా ఒక రకమైన మైండ్ మీద కంటిన్యూస్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ సోరియాసిస్ రేషియో అనేది ఎక్కువగా మనం పేషెంట్స్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అండి సో ఈ స్ట్రెస్ అనేది కాకుండా దీంట్లో ఇంకా చాలా రకమైన ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి దీంట్లో మెయిన్గా మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ కానీ లేకపోతే మాల్ ఫంక్షనింగ్స్ అంటే ఏమైనా లివర్ యొక్క మాల్ ఫంక్షనింగ్స్ కానీ మెటబాలిజం డిజార్డర్స్ కానీ లేకపోతే థైరాయిడ్ పేషెంట్స్లో కానీ లేకపోతే డయాబెటీస్లో ఉన్న పేషెంట్స్లో కానీ జనరల్గా ఇలా రకరకాల అసోసియేటెడ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఒక స్ట్రెస్సే కాకుండా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అసోసియేటెడ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయో అట్టాంటి పేషెంట్స్లో కూడా మనం ఈ సోరియాసిస్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుందండి సో దీంట్లో ఇంకా మనం వివరంగా చెప్పుకోవాలంటే సోరియాసిస్కి మనం సరిగ్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోలేనప్పుడు అంటే తీసుకున్నప్పుడు లేదంటే రెగ్యులర్గా మనం కంటిన్యూస్గా ఒక సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ వాడ వాడకపోతే అంటే ఆ సోరియాసిస్ కరెక్ట్గా మనం ట్రీట్మెంట్ చేయలేకపోతే అది ఒక్కొక్కసారి సప్రెస్ అయిపోయి సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అంటే సోరియాసిస్ సప్రెస్ అయిపోవడం దాంట్లో జాయింట్ పెయిన్స్ అవి రావడం కూడా మనం పేషెంట్స్లో చూస్తూ ఉంటామండి సో హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ టువర్డ్స్ సోరియాసిస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను మీకు చెప్పబోతున్నానండి సో దీంట్లో గ్రాఫైటిస్ అంటే రకరకాల హోమియోపతిక్ రెమెడీస్ ఉన్నాయి అంటే గ్రాఫైటిస్ గ్రాఫైటిస్ అని లైకోపోడియం అని హెపార్సల్ఫ్ అని సైలీషియా అని మెజీరియం అని సో దీంట్లో మనం అంటే గ్రాఫైటిస్ యొక్క సిమ్టమ్స్ అంటే ఒక గ్రాఫైటిస్ మెడిసిన్ మనం ఇవ్వాలి పేషెంట్కి అంటే మెయిన్గా కీనోట్ సిమ్టమ్స్ ఏమి చూ ఏవి చూస్తాము అంటే పేషెంట్లు ఏమి అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనేది నేను మీకు చెప్తున్నాను చెప్పబోతున్నానండి సో దీంట్లో గ్రాఫైటిస్లో బాగా స్కిన్ అన్హెల్దీగా అంటే స్కిన్ అంతా ఒక రకమైన అంటే లైఫ్ పోయి బాగా అన్హెల్దీగా స్ట్రింక్ అయిపోయినట్టు బాగా దాంట్లోంచి అఫెన్సివ్ డిశ్చార్జెస్ థిక్ డిశ్చార్జెస్ బాగా చిన్న ఇంజురీస్ కూడా బాగా దాంట్లోంచి డిశ్చార్జెస్ రావటం అంటే సపరేషన్ అంటూ ఉంటారు జనరల్గా ఇంగ్లీష్లో మనం మాట్లాడుకోవాలంటే ఎవ్రీ లిటిల్ ఇంజురీ సపరేట్స్ అంటే ఏ కొద్దిగా చిన్న మనకి అక్కడ బ్లీడింగ్ పాయింట్ కనిపించిన స్కిన్ మీద లేకపోతే ఏ కొద్దిగా క్రాక్ వచ్చిన దాంట్లోంచి బాగా అఫెన్సివ్ డిశ్చార్జ్ అంటే ఒక రకమైన ఫిషీ స్మెల్ అంటే నీస్ వాసన లాగా రావటం అక్కడ అల్సర్స్ అవి ఫార్మ్ అవటం బాగా ఇచ్చింగ్ సెన్సేషన్ అది ఉంటాం ఒక రకమైన స్టింకీ ఓడర్ లాగా మనకి కన్సల్టింగ్ రూమ్లోకి రాగానే ఆ పేషెంట్ మీద మనకి ఈ సిమ్టమ్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయండి సో ఇట్లాంటి కండిషన్స్లో మనం గ్రాఫైటిస్ అనేది అడ్మినిస్టర్ చేస్తూ ఉంటామండి సో దాని తర్వాత లైకోపోడియం ఈ లైకోపోడియంలో ఈ మనకి లైకోపోడియంలో కూడా మనం ఎలా అంటే మెయిన్గా రైట్ సైడెడ్ కంప్లైంట్స్ అంటూ ఉంటాం జనరల్ రైట్ సైడెడ్ కంప్లైంట్స్ అంటే మెయిన్గా సోరియాసిస్ అనేది కొంతమందిలో అంటే రైట్ హాఫ్ లెఫ్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది బాడీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రాపర్గా మనం కొన్ని సిమ్టమ్స్ అనేవి తీసుకుని కేస్ టేకింగ్ చేసినప్పుడు రిపట్రైజ్ చేస్తే ఆ కేస్ టేకింగ్లో ఆ రిపట్రైజేషన్లో మనకి కొన్ని ప్రామినెంట్ రెమెడీస్ అనేవి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో దీంట్లో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు గ్రాఫైటిస్ లైకబుడియం అంటే లైకబుడియంలో రైట్ సైడెడ్ కంప్లైంట్స్ రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది బాడీ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది దాంతోపాటు మనకి ఫేస్ మీద ఉండే సోరియాసిస్ అంటే ఫేస్ మీద కూడా మనకి ఫేషియల్ మసిల్స్ మీద స్కిన్ బాగా అన్హెల్దీగా అయిపోవటం స్కిన్ అనేది ఫీల్ అయిపోవటం మెయిన్గా చీక్స్ మీద ఫోర్ హెడ్ మీద మనకి ఈ సోరియాసిస్ అనేది కనిపిస్తుంటుంది ఈ లైకబుడియం పేషెంట్స్లో ఏంటంటే స్కాల్ప్ సోరియాసిస్ కూడా ఉంటుంది అంటే స్కాల్ప్ సోరియాసిస్ అంటే తల్లో స్కాల్ప్లో అంటే పొలుసులు పొలుసులుగా పొట్టు అనేది లేకపోవటం అంటే బాగా ఇచ్చింగ్ ఇరిటేషన్ అది ఉంటాం కొద్ది హెడ్ బాత్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి స్కిన్ కంప్లైంట్స్ అనేవి అగ్రవేట్ అయిపోతూ ఉంటాం అనేది మనకి లైకపోడియం పేషెంట్స్లో ప్రామినెంట్గా మనం చూస్తూ ఉంటామండి ఈ ఈ లైకపోడియం పేషెంట్స్లో 
सो ये पेट्रोल पेशेंट्स मन की नोट मन के सिमटम्स कब्बोना सो दीं सोरियासी पेशेंट्स मन बनहेदी का इंड्यूरेटेड स्कीन अटू उ अटे इंड्यूरेशन अटे बलसर्स बकि अंत ड्रई अ क्राक्स अफेव डिश्चारजेस वस्तू उ सो दीं मन की पेट्रोल में बाग स्कि पेट्रोल पेशेंट्स अटे सोरियासी पेशेंट्स मन पेट्रोल पेट्रोल अने मेडिसन इपड़ी अने बाग स्कि ड्रई अ क्राक्स वे दाटो ब्लीड मन मेन पेट्रोल रेमडी अने सिमलर का मैच अदा मन चूसक दाने बटी पेट्रोल मेडिसन अनेव जो उठी सो दीं बर्निंग इच्छिंग सैन उ सो एपड़ता मन की स्कीन ड्रई अो आई सीक्रीशन अनेपड़े तग्पत मन की स्कीन स्कीन अने लस्टरल पेल का तैयार अने जो उठी सो अटेट मन पेट्रोल रेमडी मन होमियोपति मेडिसन अटे पेट्रोल होमियोपति मेडिसन इवे जो उठी यह पेट्रोल मेडिसन अने स्कि ड्रई अ बार रफ् क्राक्स वे बाग स्कि हार्ड वाल की पेट्रोल मेडिसन इवने जो सो जनरल एपड़ता मन की स्कीन ड्रई अो अब पेल का बाग स्कि लस्टरल तैयार जो सो दीं मन की स्कि अने हार्ड तैयार बाग अंटालबल इच्छिंग वित् बर् सैन अने सोरियासी पेशेंट्स मैं चूस्त सो एवर बेट्रोल मेडिसन सोरियासी पेशेंट्स में जनरल का चतल मेद अटे पामर सोरियासी का प्लांटर सोरियासी की प्रामेंट पेट्रोल मेडिसन इवने जो उठी सो दा तो मन की इंको ब्यूटिफुल रेमडी एंटे सोरीनम सोरीनम अने जनरल क्राक कर्टिगे क्राक एग्जिमाट कंप्लें की क्राक सोरियासी तो सफर सोरीनम अने मेडिसन इवटा जो उठी सो दीं बकि अने रोजी रेड याश अपीरें अटो अंत बद्दर् दुरदल अभी राव बंटालबल इच्छिंग अभी राव नई टाइम इच्छिंग सैन वि पर्सपरेशन अंत चमट बो स्वेटिंग अभी राव स्कि अने अनहेल तैयार सोरीन मेडिसन अने जो सो जनरल सोरियासी अने का क्राक अर्टिगे अंत क्राक एलर्जी पेशेंट्स का क्राक अर्टिगे पेशेंट्स क्राक एग्जिमाट क्राक स्कि कंप्लेट की सोरीन अने मेडिसन इवेदा जो दा तो इंको मेडिसन मन जनरल डिस्कसा ग्राफेटिस ग्राफेटिसे आर्सनी कलम अंत उठा आर्सनी कलम ये क्राक स्कि कंप्लें उल्लना होमियोपति मेडिसन आर्सनी कलम इज़े वेरी ब्यूटिफुल रेमडी सो ई आर्सनी कलम में बाग मन मैं मैं लैवल्लो बटडी से मन की पेशेंट मैं स्टेटस एला दा तो मन की स्कि कंप्लें इपड़ी क्राक स्कि कंप्लें मैच अवतना लेदाने प्रापर का स्कीन रिपेट अटे मन के टेकिंग रिपेटेशन प्रामेंट सिमलर रेमडी आर्सनी कलम मैच आर्सनी कलम इज़ आलो वेरी ब्यूटिफुल रेमडी अंत सो इलाकते स्कि कंप्लें की होमियोपति हाज ए वेरी ब्यूटिफुल स्कोप सो जनरल सोरियासी क्राक एग्जिमाट पेशेंट्स का क्राक स्कि डिजारडर होने पेशेंट्स का एसएलई पेशेंट्स का एदना चर्म संबंधित पेशेंट वो दीं मन डिज सप्रेस लोपल नीचे पेश मन के रिपेटी सिमलर का मोस्ट पासीबल सिमलर रेमडी एदे आ रेमडी मन आसन मन पेशेंट की ए पोटेंसी इवाली अंत थर्टी पोटेंसी इवाल टू हड्रेड इवाल वन एम इवाल टेन एम इवाल ए पोटेंसी मन पेशेंट करेक्ट मैच अने चूसकनी दा तो इन नई चीन को अंत मेडिसन एवते शार कोई मेडिसन एवं चपा आ मेडिसन प्रामेंट पेशेंट आ रेमडी की मैच अवतना चूसकनी मन करेक्ट मेडिसन इच्छी दा तो वाल प्रापर लाइफ स्टैल फुड अटे फुड मोडिफिकेषन लाइफ स्टैल मोडिफिकेषन कोई फुड रेस्ट्रिशन कोई लाइफ स्टैल मोडिफिकेषन इवीं चलते डेफ वितिन षार पीरियड आफ् टाइम सोरियासी पेशेंट्स मन चला ब्यूट रिजल्ट तस्कूँ